Αγαπημένοι μου κατοικοί δύο γονείς. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ράτσα Boxer Και έχω εδώ παρέα μου εννοείται και τη Margot Ένα πανέμορφο μποξεράκι Κάντε subscribe και σχολιά και από κάτω να μου πείτε αν σας αρέσει και αυτή η ράτσα Το μπόξερ είναι μεσαίου μεγέθου, πολύ μειώδη, ανθεκτικό και με βαθύ στήθο. Έχουν μικρό ρίχο και ένα ελαφρώ γυρισμένο πηγούνι. Το χρώμα του κοντού τριχώματό του μπορεί να είναι κυτρινοφαίο, με χρωματιστό, με μερικά λευκά σχέδια. Όμω μπορεί να είναι και λευκό όπω βλέπετε εδώ πέρα. Μπορούν επίση να είναι εντελώ λευκοί στο χρώμα. Το μεσαίο ύψο των αρσενικών ενηλίκων είναι 57 με 63 εκατοστά και το βάρο του είναι 30 με 32 κιλά. Ενώ οι ενήλικε θηλυκέ, όπω εδώ πέρα η Μαργκότ, ιδανικά φτάνουν 53 με 59 εκατοστά και ζυγίζουν περίπου 25 με 27 κιλά. Η φιλή που ξέρω όμω, πάμε να δούμε πού προήλθε. Προήλθε από δύο σκύλου τύπου Μαστίβ που χρησιμοποιούνταν ω σκύλοι κυνηγιού στην εποχή του Μεσαίωνα στην Γερμανία. Χρησιμοποιούνταν για να κυνηγήσουν αγριόχυρου, αρκούδε και ελάφια. Αυτοί οι πρόγονοι λοιπόν του Boxer χρησιμοποιήθηκαν επίση στο Bull Painting όταν ξεκίνησε ω άθλημα. Το 19ο αιώνα οι φιλέ αυτέ διασταυρώθηκαν με τη φιλή Bulldog και έτσι δημιουργήθηκε και η φιλή Boxer. Πάμε να δούμε την προσωπικότητά του. Τα Boxer παραμένουν κουτάβια καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του, καθιστώντα του δύσκολου στη διαχείριση. Είναι ενεργητική, δυνατή και πιστή. Είναι ιδανικά κατοικίδια ζώα για όλη την οικογένεια, τόσο για του ενήλικε όσο και τα παιδιά. Αλλά μπορεί να είναι ζωηρή και συνεπώ να μην είναι και τόσο κατάλληλη για πολύ μικρά παιδιά. Είναι ατρόμητη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Δεν ξεκινούν εύκολα να καυγά, αλλά είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό του αν χρειαστεί. Μπορούν να είναι πολύ καταστροφικοί. Και είχαν μένει μόνοι στο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και σα συνιστώ από κουτάβι να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό εκπαιδευτή, ώστε να μην έχετε έπειτα προβλήματα. Πάμε να δούμε για την υγεία των boxer. Τα boxer έχουν προδιάθεση σε ποικίλε δυνητικά σοβαρέ ασθένειε, ιδιαίτερα και σε καρδιακά προβλήματα και πολύ πιο σπάνια και καρκίνου. Ο έλεγχο είναι ότι οι σκύλοι έχουν εκτραφεί από γραμμέ που είναι απαλλαγμένε από αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα υγεία ώστε στο μέλλον να μειωθούν οι πιθανότητε αυτών των διαταραφών. Σαν πρόληψη να το δούμε. Όσον αφορά την άσκηση τώρα των boxer, η φιλή των boxer έχει μεγάλη ενέργεια και απαιτεί πολλή άσκηση. Αγαπά να τρέχει σε ανοιχτού χώρου, κυνηγώντα μπάλε, παιχνίδια, φρίσμπι. Του αρέσει γενικά πάρα, πάρα πολύ το παιχνίδι. Συνιστώ τουλάχιστον 2 ώρε άσκηση ημερησίω. Άλλωστε η άσκηση κάνει καλό και σε εμά. Διατροφή. Πάμε να δούμε τι πρέπει να τρώει. Ένα boxer. Οι μεγαλόσωμε φυλέ έχουν ανάγκη από πολύ φαγητό και υποφελούνται από μια διαφορετική ισορροπία θρεπτικών ουσιών συμπεριλαμβανομένων μεταλλικών στοιχείων, βιταμινών και ω3 λιπαρών οξιών σε σύγκριση με τι μικρόσωμε φυλέ. Η φυλή είναι επιρρεπή στο φούσκωμα και στα στομαχικά προβλήματα. Προτείνω λοιπόν να αποκτήσετε ένα μποξεράκι να του προσφέρετε μικρότερα και συχνότερα γεύματα διότι μπορεί να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου. Πάμε να δούμε τώρα και τι περιποίηση θέλει αυτό το υπέροχο τρίχωμά του. Το τρίχωμα του μπόξερ διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς είναι πολύ κοντό. Η τριχόπτωση μπορεί βέβαια να αποφευχθεί με χτένισμα μία φορά στο τόσο για να κρατάει το τρίχωμα σε καλή κατάσταση και ιδανικά για την ποιότητα του τριχώματος και τη μείωση της τριχόπτωσης μπορείτε να επιλέξετε και κάποιο ειδικό συμπλήρωμα διατροφής. Ανήκει γενικά στι καλύτερε ράτσε σκύλου για τα παιδιά. Ενώ οι περισσότεροι σκύλοι θεωρούνται ότι είναι εξαιρετικοί με τα παιδιά, οι σκύλοι και τα κατοικίδια γενικά θα πρέπει εννοείται να είστε προσεκτικοί όταν θα έρθει σε επαφή πρώτη φορά με ένα τόσο μεγάλο ζώο να το επιβλέπετε. Αλλά πάντα θα είναι φιλικό με τα παιδάκια και του αρέσουν γενικά τα παιδάκια και τα αγαπάει. Να πω ότι είναι μια πολύ εντυπωσιακή ράτσα, διότι έχει τέλεια και ξεχωριστή μορφολογία σε συνδυασμό με έναν πολύ καλό και αγαπησιάρικο χαρακτήρα. Αυτά ήταν τα μποξεράκια. Αν λοιπόν έχετε ελεύθερο χρόνο, αποκτήστε και εσεί ένα. Είναι πάρα πολύ αγαπησιάρικα. Κάντε subscribe και σχολιάκια και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.